अप्रैल में वो मुझे सेंड कर दो मेरे पास बुकलेट नहीं है अभी इसलिए वो दो तीन पेजेस जो भी है ठीक है मुझे भेज दिए मैसेज स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग शेयरिंग स्टॉप हो गया मैं Excuse me, sir. So no, बोलो. Sir, ये audiometry हम सिर्फ तभी apply कर सकते हैं ना जब pressure constant रहे reactant और product side में. क्या constant रहे? Pressure. हाँ, देखो एक अच्छा question है. कि क्या ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब प्रेशर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कांस्टेंट रहे एक्चुअली होता ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे आर प्रेजेंट इन अ गिवन वेसल वो किसी एक वेसल में प्रेजेंट होते हैं और वेसल का जो प्रेशर होता है सभी के लिए सेम होता है ऐसा नहीं कि एक तरफ रिएक्टेंट है वहां पर प्रेशर कम हो गया और वेसल में दूसरे साइड प्रोडक्ट है वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया सो दिस इज नॉट पॉसिबल so if reactant and products both are present in the same vessel then definitely they will have the same pressure the pressure should be same temperature should be same wo to hona hi hai aisa kaise possible hai ki ek hi room mein do alag alag gas ke molecule ek ka pressure alag dusre ka alag ek ka volume alag dusre ka sorry ek ka temperature alag dusre ka alag to wo generally same hote hi hain right नहीं सर मेरे कहने का ये मतलब था कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो होगा हम सिर्फ उसी रिएक्शन में यूडियोमेट्री यूज कर सकते हैं नहीं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं ऐसा क्यों मतलब डेल्टा एनजी जीरो का वहीं पे क्यों यूज कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं क्या बोल रहे हो नहीं सर नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे यूडियोमेट्री देखो कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं बस ये जो कॉमन फैक्ट्स लिखे हुए हैं इसी के बेसिस पे काफी कुछ चीजें फिर हमें खुद से ड्राइव करनी होती है क्लियर <coughs> मतलब इसीलिए थोड़ा सा हेडिंग ट्रिकी हो जाता है कि हमारे पास फॉर्मुले वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है बट हमें चीजों को पढ़ के समझ के क्वेश्चन फिर आगे प्रोसीड करना होता है फर्स्ट लिक्विड एंड सोल्यूशन कैन एब्जॉर्ब गैसेस वी हैव सर्टेन लिक्विड एंड गैसेस लिक्विड एंड सोल्यूशन कैन एब्सॉर्ब गैसेस लाइक 
if we let's say we take water water can absorb ammonia gas so aise aur bhi hamare paas reagent hai liquids hai jo kuch solutions hai jo gases ko absorb karenge hame even ye dhyan rakhna hai ki kaun sa liquid kis gases ko absorb kar sakte hai second point if a hydrocarbon is burned gases liberated will be co2 and h2o unless or until it is given in the question ki co release ho raha hai to baat alag hai otherwise jitne bhi carbon containing compound hai carbon will convert into co2 and hydrogen will convert into h2o ye consider karna hai hame h2o is separated out by cooling the mixture and co2 by absorption by koh c जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट कैन बी एब्सॉर्ब बाय अल्कली सॉल्यूशन। अब अल्कली सॉल्यूशन में जो काउंट होते हैं वो होता है KOH, NOH, BOH मतलब जो भी बेसिक uh, सॉल्यूशन होंगे उसमें CO2 एब्सॉर्ब हो जाएगी उसका रीजन ये है CO2 खुद एसिडिक नेचर कर गए से CO2 टू वन डिजोल्व इन वॉटर इट गिव एच टू सीओ थ्री और एच टू सीओ थ्री किसी भी बेस से रिएक्ट करके उसमें डिजोल्व हो जाएगा थर्ड पॉइंट इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फर और फॉस्फोरस देन दिस आर कन्वर्टेड इनटू एसओ टू पी फोर बाय बर्निंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि सल्फर और फॉस्फोरस है तो उनके ऑक्साइड बन जाएंगे एसओ टू एंड पी फोर जो स्टेबल ऑक्साइड थे जैसे कार्बन का सीओ टू बना था सल्फर का एसओ टू फॉस्फोरस का पी फोर थर्ड Next point, if nitrogen is present, then it is converted into N2. Generally, nitrogen काफी inert nature का होता है, clear? यदि nitrogen खुद ही present है N2 के form में, gases mixture में, तब तो वो react नहीं करेगा. But हाँ, यदि nitrogen present है किसी organic compound में, then it generally converts into N2 form. The only exception, if organic compound contain NO2 group, then NO2 is liberated. If mixture contain N2 gas and this is expected exploded with O2 gas, do not assume any oxide formation unless specified. Means we don't need to consider any reaction of nitrogen with the oxygen unless or until it is given in the question. हम ऐसे consider नहीं करेंगे कभी. Ozone is absorbed by turpentine oil and oxygen is by alkaline pyrogallol. So, turpentine oil is a liquid. अब क्या उसका यूज होता है क्या फॉर्मूला होता है वो हमारे काम का नहीं है हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को एब्सॉर्ब कर सकता है अल्कलाइन पायरोगेलोल कैन एब्सॉर्ब ऑक्सीजन O2. टू क्लियर तो हमने इसमें जो देखा है CO2 टू एब्सॉर्ब हो रहा था क्यू एच से ओ टू एब्सॉर्ब हो रहा है अल्कलाइन पायरोगेलोल से ओ थ्री एब्सॉर्ब हो रहा है टर्पेंटाइन ऑयल से एन एस थ्री बाय वॉटर उसमें डिजोल्व के एनएच फोर एच बना देता है तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है कौन सा गैस किस लिक्विड में एब्जॉर्व हो रहा है करो जल्दी से पॉइंट्स कॉपी अजिंग का मैसेज सर व्हाट इज अल्कलाइन पैरोगेलोल जैसा हमने बताया एक लिक्विड है विच इज यूज टू एब्सॉर्ब ओ टू गैस दैट्स इट हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है एज ऑफ नाउ क्या होता है क्या प्रॉपर्टी है उतना अभी हमारे कुछ भी काम का नहीं है
कुछ और भी पॉइंट इसमें ऐड करने हैं भी मुझे हो गया क्या कॉपी साइमा कॉपी कर लिया है यस सर अथर नो सर Yes, sir. Completed. आपका माइक म्यूट है सर सर माइक म्यूट है हम्म मैं बोला हूं जैसा हमने मोल मेथड लिखा है ना मोल्स के लिए वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर द वॉल्यूम आल्सो हम इसमें वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं तुम्हें ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें यहां पर लिखना है मोल्स की जगह वॉल्यूम क्लियर सो पहले तो ये जनरल रिएक्शन लिखना है a plus b गिविंग c plus d then you need to write volume of a reacted upon a volume of b reacted upon b so jo a ne in place of n you just need to write v clear to main yahan pe v likhna hai ye dhyan rakhna yahan pe volume of a volume of b volume of c and volume of d एज्यूम ए बी सी डी आर गैसेस ये एजम्पन लिया है हमने क्लियर ऑल ए बी सी डी आर गैसेस रिएक्टेड इन प्रोडक्ट ये वाला पॉइंट लिखना है 
देन यू ऑल्सो नीड टू राइट दिस पॉइंट जनरल कम्बशन रिएक्शन पहले भी लिखा होगा हमने यहाँ पे वापस से लिख लेना काफी यूजफुल है ये ये दोनों पॉइंट कॉपी करने हैं ना तुम्हें ठीक है फोर मिनट सर डांसर ठीक है देन एन टू वाला पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कुछ गैसेस जो एब्जॉर्ब कर रही हैं कुछ इनमें से ऑलरेडी हमने जो कवर किया है सीओ टू कवर कर लिया था एनएस पी कवर किया था ओ टू किया था ओ थ्री किया था You can write for SO2 the first one and the H2 vapors. SO2 can also absorb by alkali solution like aqueous QH, aqueous NH, which be alkaline solution, basic solution. The same reason, जो SO2 A when it dissolved in water. ये भी एक एसिड बनाता है SO2 वाटर में डिजोल्व होके बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है H2SO4 टू एसओ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड तो ये भी NaOH, KOH किसी से कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट कर सॉल्ट बना देगा इसलिए उसमें रिएक्शन होगा रिएक्शन होगा तो डिजोल्व हो जाएगा H2O vapor can be absorbed by this P4O10 solid concentrated H2SO4. These are known as drying agent. Which dry करते हैं moisture को absorb करते हैं. Okay. Next one. 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 then below 100 degree celsius h2 is considered as liquid and if temperature is not given then 25 degree celsius is considered hame temperature kuch bhi nahi de rakha hai hum 25 degree celsius assume karenge aur 25 degree celsius par h2 jahan bhi ban raha hai wo liquid phase mein hoga aur liquid ko hum eudiometry se kabhi bhi relate nahi kare then the next point Contraction in volume, एक वेल नोन टर्म है 
जो काफी बार क्वेश्चन में यूज आएगा ये क्लियर सो कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम द वर्ड कॉन्ट्रेक्शन मीन्स डिक्रीज सो कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन और इसको डिफाइन किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट रिएक्टेड माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस यहाँ पे एक वर्ड ओडेट कर लेना वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट रिएक्टेड जितना रिएक्ट किया है माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो लिखा है उसके आगे प्रोड्यूस इतना वर्ड ओडेट कर लेना सो कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम विच इज द इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा जो भी रिएक्टेंट का रिएक्ट किया है फाइनल कितना होगा जितना प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन यूडियोमेट्री सो हम सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम को इग्नोर करेंगे हमेशा क्लियर यू कैन कॉपी दिस थ्री पॉइंट हो गया क्या कॉपी वन मिनट डांसर ठीक है चलो एक एग्जांपल इसका बताता हूं मैं उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं इसमें मेनली अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही है सब कुछ मतलब थ्योरी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हमारे पास फॉर्मूले ऐसा कुछ भी नहीं है चलो तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन देखना है अभी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला क्वेश्चन है इवन यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन यूर नोटबुक बुकलेट का ही सॉल्व एग्जांपल है बट अपने लेक्चर नोट्स में एग्जांपल के फॉर्म में लिखना है इसे 100 एम एल ऑफ एन हाइड्रोकार्बन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कंडीशन सो देट वॉटर फॉर्म गेट्स कंडेंस्ड आउट कंडेंस्ड आउट मीन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो कंडेंस हो गया द टोटल कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर वॉज फॉर्म टू बी टू फिफ्टी एम एल वेन द रिएक्शन मिक्सर इज फर्दर एक्सपोज टू दर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड एम एल इज ऑब्जर्व फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए सो जनरल हाइड्रोकार्बन हम हमेशा कुछ ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला सी एक्स एच वाई अच्छा एक क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले तो क्योंकि मैं हटाकर फिर सॉल्व करूंगा स्क्रीन शेयर करके जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो इतना
हमें हाइड्रोकार्बन बोला तो ये तो डेफिनेट है हमें हाइड्रोकार्बन पता है सी एक्स एच वाई जनरल फॉर्मूला ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा इसका मतलब है कि एक बेसिक तुम्हारा क्लियर है मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से सुन लेना अनिकेत कॉपी हो जाए तब बताना यस सर डन सर चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले दे रखा था 100 ml हाइड्रोकार्बन एंड द कंबशन इज गिवन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट यू नीड टू राइट कंबशन रिएक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन सो हाइड्रोकार्बन का जनरल कंबशन रिएक्शन ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमें Cx, Hy, plus x plus y by 4O2. Carbon can give CO2. Balanced combustion reaction. Hydrogen का बना दो H2O. 100 ml given hydrocarbon. Oxygen excess में उसपे कोई condition नहीं है अभी हमारे पास. Now, in excess of oxygen, so that water is formed. चलो वॉटर तो लिक्विड फॉर्म में चला गया उसका वॉल्यूम अभी हमें कोई लेना देना नहीं है और कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम इज गिवन टू फिफ्टी एम एल थर्ड लाइन में हमें दे रखा था वेन द रिएक्शन मिक्सर इज फर्दर एक्सपोज टू एक्वस के वे अ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड एम एल इज ऑब्जर्व क्या हम ये बोल सकते हैं जो थ्री हंड्रेड एम एल कॉन्ट्रेक्शन है के वे एच के प्रेजेंस में दैट मीन्स हंड्रेड एम एल कैन प्रोड्यूस 300 ml of CO2. इसका मतलब ये हुआ यदि केवेज से हम पास करेंगे केवेज एक्वर्स सोल्यूशन कैन एब्सॉर्ब सीओ टू तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है थ्री हंड्रेड एम एल से ऑन पासिंग द होल थिंग फ्रॉम केवेज मीन सीओ टू थ्री हंड्रेड एम एल रहा होगा सो हमें यहां से ये तो पता लगा थ्री हंड्रेड एम एल सीओ टू प्रोड्यूस हो रहा है एच टू और लिक्विड है तो डैश कर दो इसका तो काउंट करना ही नहीं है हमें कुछ क्या अब हमें एक और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है कॉन्ट्रेक्शन वॉल्यूम टू फिफ्टी एम एल चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम टू फिफ्टी एम एल मतलब हंड्रेड एम एल तो हमारा हाइड्रोकार्बन रिएक्ट किया प्लस कुछ वॉल्यूम ऑक्सीजन का भी रिएक्ट किया है उसको मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्ट एंड रिएक्टेड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्री हंड्रेड एम एल ले लो सीओ टू का और H2O का जीरो लिक्विड को हम इग्नोर कर सकते हैं क्लियर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस तो H2O के लिए डैश कर दो या लिखो ही मत या जीरो लिख दो क्लियर सो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज कॉन्ट्रेक्शन तो यहां से वॉल्यूम ऑफ ओटू आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ ओटू फिफ्टी एम आएगा क्या फिफ्टी एम एल चलो अब हम मोल लगाते थे 
mole method volume of hydrocarbon reacted upon coefficient volume of photo reacted 50 upon coefficient x plus y by 4 is equal to volume of co2 reacted sorry सर वो 450 होगा सर वो 450 में लाएगा ना सर वो 2 450 तो लिखा है क्या दिख रहा था तुम्हें चलो ठीक है कर दिया उसको 50 से 450 450 आएगा ना पक्का वो यस सर ठीक अब x और y के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो x तो दिख रहा है मैं थ्री फर्स्ट और थर्ड इनको इक्वेट कर दो तो x आ जाएगा थ्री एक्स को थ्री रखोगे यहां पर और y कितना आएगा y कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ चलो वन पॉइंट फाइव आना चाहिए वन पॉइंट फाइव सिक्स आना चाहिए राइट सो हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्म लॉग है सी थ्री एच सिक्स तीन कार्बन छ हाइड्रोजन सर वो सीओ टू का थ्री हंड्रेड एम एल वो एक बार बता दीजिए ना देखो हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये दिया हुआ है थर्ड लाइन में मतलब सबसे लास्ट लाइन बोलो द रिएक्शन मिक्सचर इज फर्दर एक्सपोज टू एक्वस क्यूएच और फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 300 हंड्रेड एम एल इज ऑब्जर्व जब हम इस पूरे मिक्सचर को क्यूएच से पास कर रहे हैं 300 हंड्रेड एम एल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रेक्ट हो रहा है इसका मतलब थ्री हंड्रेड एम एल किसी ने एब्जॉर्व किया होगा अब क्यूएच क्या एब्जॉर्व करता है CO2 एब्जॉर्ब करता है क्या इन सारे गैसेस में से जो दे रखे हैं यस सर यदि CO2 एब्जॉर्ब करता है तो CO2 का वॉल्यूम 300 एम एल राइट सर हां बोलो सर गैस कंपलसरी क्या अगर KOH से बात करें तो सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब होगा हाँ मतलब जनरली सारा एब्जॉर्ब एज्यूम करना होता है अब क्वेश्चन ने दिया है कि सारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर बात अलग जनरली तो वही करना होगा ना मुझे बोला गया कि एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीओ टू केवच से एब्जॉर्ब होता है दूसरी दे रखी है सोल्यूशन को सीओ केवच से पास किया तो मैं ये क्यों करूंगा कि आधा ही सीओ टू एब्जॉर्ब हुआ है मैं तो पहला एजम्शन तो यही होगा ना कि हाँ पूरा ही हुआ होगा हाँ बाई चांस नहीं हुआ तो उसके लिए क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी होगी अलग से Is that okay? Yes, ठीक है अथर्व yes, मुझे एक बार एक्सरसाइज के भी आ, वो भेजो पिक्चर्स इसके इडियोमेट्री वाले पार्ट के एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू दोनों कुछ क्वेश्चंस वहां से करते हैं हम मतलब इसके सिर्फ हम पांच छह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें समझ में आने लगेंगी और इडियोमेट्री मैं तुम्हें बता दू जिन लोगों ने पहले अटेंड किया था, किया होगा उन्हें भी ये एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा ट्रिकी है मतलब ये ऐसा हमें एकदम से जब तक हम पांच से छह क्वेश्चन खुद से नहीं प्रैक्टिस करते मतलब वो एकदम क्लिक नहीं होता है और है कुछ भी नहीं है ऐसा मतलब मोल कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है तुम देखोगे सिर्फ हम वॉल्यूम मोल्स की जगह वॉल्यूम डील कर रहे हैं ठीक है देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम अच्छा बुकलेट तो वैसे सबके पास होगी वैसे मुझे स्क्रीन पे शेयर करने की जरूरत तो नहीं थी ठीक है चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है हमें एफ वन 
f3 and f5 f1 f3 f5 exercise 1 part 1 One liter mixture of CO and CO2 is taken. This mixture is passed through a tube containing red hot charcoal. The volume now becomes this many liters. Reactions for some time, I will tell you what will happen. Red hot charcoal carbon solid form. Mein. So when you pass CO and CO2, CO2 can react with carbon to give carbon monoxide. अब हम कैसे रिएक्शन प्रिडिक्ट कर भी सकते थे हमें ये तो दिख रहा है कार्बन है या तो सीओ रिएक्ट करेगा सीओ टू क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है नो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वन लीटर टू वन पॉइंट सिक्स लीटर इसका मतलब गैसेस के मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे वन मोल सीओ टू गैस कैन प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ सीओ गैस सो यहां पर एक मोल दो मोल में कन्वर्ट हो रहा है इफ मोल्स आर इंक्रीजिंग मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो मैं बताना है स्टार्टिंग के वन लीटर में कितना लीटर सीओ है और कितना लीटर सीओ टू है क्वेश्चन इज क्लियर सर हमें दो का वॉल्यूम इनिशियली वन वन लीटर लेके चलना पड़ेगा ना वन लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सीओ एंड सीओ टू सो सीओ प्लस सीओ टू वॉल्यूम इज वन लीटर अब इसमें से तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि वन लीटर में से इट मे बी पॉसिबल कि एक्स लीटर सीओ टू ले लो इसका एक्स लीटर ले लो और सीओ का बचेगा वन माइनस एक्स लीटर सर हम कार्बन का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते करना है ना नेग्लेक्ट उसको तो कंसीडर करना ही नहीं है सॉलिड है उसको तो नेग्लेक्ट ही करना है क्या मैं बोल सकते हैं एक्स लीटर कैन प्रोड्यूस टू एक्स लीटर ऑफ सीओ वन कैन गिव टू एक्स कैन गिव टू एक्स चलो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है फाइनली टू एक्स इनिशियल था एक्स इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ये वन माइनस एक्स लीटर को तो हम छेड़ ही रहे वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दिस वन माइनस एक्स लीटर तो x से 2x हुआ 2x एक्स माइनस एक्स इतना इंक्रीज हो गया हमें क्वेश्चन में कितना इंक्रीज दे रखा है 1.6 लीटर फाइनल और इनिशियल दे रखा था 1 लीटर तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 लीटर से इंक्रीज हुआ है विच इज द वैल्यू ऑफ x तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.6 लीटर मतलब CO2 आ गया 0.6 लीटर और जो CO प्रेजेंट था इनिशियली वो आ जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट लीटर
क्या क्लियर है इतना यस सर किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में अंकित चेतना ध्रुव क्लियर सर विधि यश यस सर क्लियर यस सर चलो एफ थ्री ट्राई करो चेतना दोनों हो गए एफ थ्री एफ फाइव एफ फाइव कर रही हूँ तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं आया अभी संडे का उसी दिन आ जाते हैं सर नहीं तुम इस बार बोल रहे थे ना कि नहीं आया था शायद सर वो सॉल्यूशन ने आए अभी तक नहीं आए सॉल्यूशन फिर आए अभी सर वेबसाइट पर ही है ठीक है ऑफलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते ठीक है वो तो उसका तो क्या कर सकते हैं वहीं पे देख लो क्योंकि वो मेरे पास भी जो सॉल्यूशन है ना मतलब वो तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट के मिलेंगे वो वो हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब उससे बेटर है कि वहीं पे देख लो जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगता है कैसा था पेपर वैसे टफ था इजी था मॉडरेट था टफ था मॉडरेट टू टफ ठीक है ट्वेंटी थर्ड नवंबर से हालांकि चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस तो किया है बट स्टिल डोंट नो कि क्या होना है
ऑफलाइन क्लासेस वगैरह का मतलब अभी स्कूल्स का बोला है कोचिंग का हालांकि अभी भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आया है देखते हैं ट्वेंटी थर्ड नवंबर से परमिशन मिली नासिक में भी अलाउड किया तो होप फर्स्ट दिसंबर से एटलीस्ट कुछ चीजें चालू करें बट अगेन मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ सब कुछ पिक्चर दिवाली के बाद ही क्लियर होगी क्या होगा डन सर चलो किस क्वेश्चन में डाउट है बता दो ए थ्री ए फाइव वेन हंड्रेड एम एल ऑफ ओ टू ओ थ्री मिक्सर वॉज पास टू टर्पेंटाइन ऑयल देर वॉर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाई ट्वेंटी एम एल इफ हंड्रेड एम एल ऑफ सच मिक्सर इज हिटेड वॉट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा क्योंकि हमें रिएक्शन फिर पता होनी चाहिए O3 is absorbed by turpentine oil. देखो, जब हम इसको पास कर रहे हैं सोल्यूशन को O2, O3 को फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल देर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम बाई ट्वेंटी एम एल तो ट्वेंटी एम एल ये तो हमें यहाँ पे क्लिक होता है ट्वेंटी एम एल दैट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ ओ थ्री ओजोन हंड्रेड एम एल में ट्वेंटी एम एल ओजोन रहा होगा क्लियर अब यदि ट्वेंटी एम एल ओजोन रहा है हीट करने पर ओजोन कन्वर्ट होता है O2 में ये चेंज होता है रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं थ्री बाई टू ओ टू क्लियर सो इसका ट्वेंटी एम एल कितने एम एल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करेगा वन कैन गिव थ्री बाई टू ट्वेंटी कैन गिव ट्वेंटी टाइम्स ऑफ थ्री बाई टू विच इज थर्टी एम एल सो बेसिकली थर्टी एम एल ओ टू प्रोड्यूस होगा इज दट ओके अब 20 एम एल ओजोन हीट करने पे 30 एम एल ओटू में कन्वर्ट हो रहा है कितने एम का इंक्रीज हो रहा है 10 एम का हमें पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम इन एफ थ्री टेन एम एल आंसर समझ में आया तो हमें रिएक्शन पता होने चाहिए ऑन हीटिंग ओजोन कन्वर्ट्स इनटू ओ टू एफ थ्री इज क्लियर जिसका भी डाउट था F3 is clear or not? Clear is it? Clear sir. ठीक है. F5 बताना है अभी. F5 किसी का doubt है तो बोलिए. Yes sir. F5. A mixture of formic acid and oxalic acid. Formic acid होता है HCOH, oxalic acid होता है H2C2O4. अच्छा दिया भी नीचे हिंट में ठीक है. Is heated with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is a good drying agent. ये water को remove करता है किसी भी सब molecule में से H2O को remove करता है. The gases produced are collected and on treatment with KOH solution, the volume of gases decreased by one sixth of its original. Calculate the molar ratio of the two acids. चलो पहले तो मैं reaction लिखने होंगे. H COH formic acid, H two C two O four oxalic acid. When you pass them through a Concentrated H2SO4, which is dehydrating agent. हमें चलो रिएक्शन भी नीचे दे रखा है हिंट में एच सी एच प्रोड्यूस एच टू ओ एंड सीओ तो एच टू तो एब्सॉर्व हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा क्लियर इसका तो पिक्चर ही खत्म हो गई बचा सिर्फ सीओ टू एंड एच टू सी टू ओ फोर कैन गिव सीओ टू प्लस सीओ प्लस एच टू ओ एच टू एब्सॉर्व हो जाएगा कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से वैसे भी लिक्विड बनता तो हमारे कोई काम का था नहीं तो बैलेंस रिएक्शन हो गई दो कार्बन दो कार्बन वन टू थ्री थ्री फोर ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन एवरीथिंग इज बैलेंस इन बोथ द रिएक्शन क्या सबका वन इज टू वन इज टू वन ही आ रहा है अब हमने हमें क्वेश्चन में दिया है द गैसेस प्रोड्यूसेस कलेक्टेड एंड इट्स ट्रीटमेंट विथ केवेज 
the volume of the gases decreases to one sixth. Decreases by one sixth. This means QH absorb कर रहा होगा CO2 को और CO2 का volume रहा होगा one sixth. Right? Decreases by one sixth. Calculate the molar ratio of two acid. ओके एज्यूम कर लो कुछ भी एक्स वाई जेड वॉल्यूम हम टोटल वॉल्यूम 100 एम एल दिए चलो 100 भी नहीं इसका वन सिक्स देना यहां पर इसका एज्यूम कर लेते हैं हम लेट से ये बना होगा एक्स एम एल ये बना होगा वाई एम एल वाई एम एल सो वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y is 1 by 6. हमें चाहिए इनिशियल का ना एक्स इज टू वाई सो सिक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई फोर वाई इक्वल टू एक्स सर साइमिल रिएक्शन से होगा ना ये क्वेश्चन क्या क्या मतलब उस चीज का सर मतलब वो सीओ सीओ दोनों में कॉमन है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा ना एक्स प्लस बट ये इक्विब्रियम नहीं है तो आई डोंट नीड टू राइट इक्विब्रियम कांस्टेंट एंड ऑल लिख दो लिखना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फर्स्ट रिएक्शन से एक्स प्रोड्यूस हुआ सेकंड से वाई प्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ना है थोड़ा डिफरेंट है देखो एज्यूम किया ये एच सी एच एक्स और एच टू सी टू और एक्स एस टू वाई रेशो में प्रेजेंट है तो जिस रेशो में प्रेजेंट है यहां से बना ये एक्स एम एल सीओ टू यहां से बनेगा ये वाई एम एल और ये भी वाई एम एल टोटल सीओ टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा जिसका एस सच अभी हमें कोई यूज नहीं है अब हम आते हैं सीओ टू सीओ टू का जो वॉल्यूम दे रखा है वन सिक्स दे रखा है मैंने केवेज सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द गेस डिक्रीज बाय वन सिक्स मतलब CO2 का वॉल्यूम वन सिक्स रहा होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 टू टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम यहां से CO का यहां से CO2 का यहां से CO का सो so, x प्लस टू वाई टोटल वॉल्यूम आ गया डिनोमिनेटर में ये दे रखा है वन बाय सिक्स तो x और y में रिलेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर वाई इक्वल टू एक्स अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कैलकुलेट द मोलार रेशो ऑफ टू एसिड इन द ओरिजिनल सो मोलार रेशो हमें चाहिए x अपॉन वाई सो एक्स अपॉन वाई आ गया फोर इज टू वन चेक करो हमने इनको एज्यूम कर लिया था इसका एक्स और इसका वाई और उसी रेशो में इनके वॉल्यूम बना दिए एक्स एम एल वाई एम एल ये एक्स और वाई इनका वॉल्यूम एज्यूम नहीं किया गया था ना मतलब जस्ट रेशियो चलो कोई डाउट यहां तक अभी एफ आई में एक्सक्यूज मी सर बोलो सर एग्जाम में ऐसी इंट दी होती है क्या मुश्किल है नहीं दी होगी मतलब okay, जनरल रिएक्शन है अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम्हें ये रिएक्शन एच सी एच के और एच टू सी टू ओफर के इसी चैप्टर में बताऊंगे बट हाँ ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके पता लगेंगे अब जैसे यहाँ पे यूज आ गया तो हमें ध्यान रखा राइट right. चलो हमारे पास फिफ्टी मिनट्स और है तो हम एक्सरसाइज वन पार्ट टू के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज वन पार्ट टू एफ वन टू एफ सेवन सेवन क्वेश्चन है तुम एफ वन से ही ट्राई करो मतलब जो भी डाउट्स होते हैं डिस्कस करते चले जाएंगे फिर एक्सरसाइज वन पार्ट टू सारे क्वेश्चन ट्राई करो स्टार्टिंग फ्रॉम एफ वन और होमवर्क में रहेगा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है सिर्फ एक डेरिवेशन बचा है जिसपे बेस्ट क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे वो डेरिवेशन डेफिनेटली मैं बताऊंगा बोर्ड पर ही और होमवर्क रहेगा कंप्लीट बुकलेट ऑर्डर तुम्हें क्या रखना है सबसे पहले एक्सरसाइज वन कंप्लीट करना है देन एक्सरसाइज मतलब ऑर्डर वन टू थ्री यही रखना एक्सरसाइज वन देन एक्सरसाइज टू देन एक्सरसाइज थ्री और दिवाली वेकेशन से टाइम भी है तुम सर बीच में कुछ होमवर्क था 
एक्सरसाइज वन सेक्शन एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन एफ